Very positive po ang tingin nila sa Pilipinas dahil nung last year uh, when chairman of ASEAN po tayo, actually si Paolo Duterte tinawagan niya si Xi Jinping, pangulo ng China, at tinawagan niya si Donald Trump para sabihin sa kanila paano i-descalate ng tensions, paano magkaroon ng dialogue. Nung nandito po yung foreign minister ng North Korea last year during the ASEAN Regional Forum, nag-meet po sila ni Paolo Duterte. Very positive yung sinabi ni Paolo Duterte, sabi niya good dialogue partner pa ng North Korea. Uh, of course, uh, gusto talaga ni Pangulo Duterte at least may mga communication channels pa rin tayo sa DPRK. In fact, nalaman ko up until last year, September, when nag-decide na tayo na i-stop lahat ng ating economic relationship with North Korea dahil, dahil doon sa mga United Nations Security Council as sanctions, actually tayo yung number two na pinakamahalaga ng economic and financial partner ng uh, North Korea dito sa Southeast Asia. Mahalaga para sa atin dito sa ASEAN region sa Pilipinas uh, yung nangyayari sa DPRK kasi kung God forbid magkakaroon ng game, ang unang mawawala ay Seoul, right? At sa pagkalang ko, tens of thousands of Filipinos ay meron dyan sa South Korea. Especially dun sa areas near borders of, 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 of North Korea. No? So in any event of escalation, automatically bobombahin po nila yung buong Seoul. At yung Seoul po ay economic engine at halos andun yung bulk ng population uh, at industries ng South Korea. At oh, if ma-apektan yung South Korea, hindi lang ma-endanger yung ating mga OFWs dyan. Ma-endanger din of course yung regional economy kasi ang South Korea ay major economy dito sa East Asia at konektado po lahat ng industriya dito. So, hindi po isolated yung nangyari dyan sa Korea at Peninsula doon sa ating mga ekonomiya dito. Not to mention, kung mag-escalate pa ito beyond South Korea, more than 100,000 Filipinos na meron tayo sa Taiwan, marami tayong Pilipinas sa Japan, at marami rin tayong Pilipinas sa China. So, lahat ng mga Pilipinas doon sa area na yan ay directly affected. Kaya nga dapat nagpo-push tayo ng peace process dyan sa North Korea. And as I said, at imagine mo, kung hindi lang masira yung economy ng South Korea, kung magkakaroon din ng conflict with Japan, that's already number two and three biggest economy sa buong Asia, right? And among the biggest economies in the world. So, ang laki po ng implications ng conflict dyan sa DPRK. Uh, hindi ako naniniwala na magpapadala uh, ng bomba ang DPRK sa Pilipinas, although of course, within range po tayo ng kanilang ballistic missiles. The same with Guam and Hawaii, no? And probably all the way to uh, United States. But but I don't believe that yun yung concern natin. And more concern natin yung economic, yung buhay ng mga OFW dyan sa Northeast Asia, at saka of course, uh, yung possibility na mag-escalate pa further yun. Even though mali tayo man sa, or even though yung ASEAN ay hindi directly involved dun sa negotiations, pwede tayo mag-contribute. Yung ASEAN Regional Forum, yun ay isa sa mga very limited avenues kung saan yung DPRK ay nagpapadala ng high-level delegations na nakapag-meeting dun sa mga ibang world powers. No? May convening power po tayo sa ASEAN at bilang isang traditional friend and partner ng both Koreas, uh, I think meron din tayo incentive na supportahan tong process na yan. So just in case, sabihin natin, okay yung summit ni South Korea and North Korea, okay yung summit ng Japan, and North Korea. Pero hindi naging okay yung summit ni Trump at North Korea. If in case yung Trump administration gusto niya na more aggressive approach, dapat tayo sa ASEAN supportahan natin yung South Korea approach na more dialogue-based and peaceful-based. So, may risk na down the road yung US gusto niya more aggressive approach habang yung South Korea and China gusto niya na more peaceful approach. At para sa akin, mahalaga na ASEAN supportahan natin yung more peaceful and dialogue-based approach rather than aggressive approach na, na sinisabi ni Paolo uh, Trump. Uh, over the past year.